ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சித்தூஸ் ஹோம் மேக்கிங் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறாங்க வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் பிரியாணி மசாலா பவுடர் தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் கல்பாசி ஒரு நாலு ஏலக்காய் அப்புறமா ரெண்டு அண்ணாச்சி பூ ஒரு அஞ்சு போல் கிராம்பு ரெண்டு மராட்டி முக்கு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து ஜாதி பத்திரி எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பேனில் சேர்த்துட்டு நம்ம ட்ரையாக வந்து வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை வறுத்துட்டு ஒரு தட்டில் வந்து நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் போல் சோம்பு சேர்த்துட்டு இதையும் வந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு தட்டில் கொட்டிட்டு ஆற வச்சதுக்கப்புறமா மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து இந்த பொருள் எல்லாமே நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறாங்க இதில் வந்து நான் ஒரு பத்து போல் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம மிளகத்தூளை விட பச்சை மிளகாய் சேர்த்து பண்ணால் தான் வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்து வந்து ஒரு கை அளவுக்கு புதினா ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம வந்து தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து இப்போ குக்கரில் வந்து நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறாங்க இதில் பிரியாணி இலை சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணதை சேர்த்துட்டு வதங்கிறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா டீப் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கி வரட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம புதினா கொத்தமல்லி வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் வதங்கி வரட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாணி மசாலா பவுடர் வந்து வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது எல்லா பொடியுமே நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதுவும் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேங்க காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து பச்சை மிளகாவும் அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் பிரியாணி மசாலா பவுடர்லையும் மிளகு சேர்த்து தான் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் வாசனை வந்து போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்து வந்து நான் ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து நான் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் பொதுவாக பிரியாணிக்கு வந்து தக்காளி நிறைய சேர்த்து செஞ்சால் டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காதுங்க அதுவும் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து தக்காளி ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு சின்ன தக்காளி தான் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வரட்டும் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மசாலா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி முக்கால் கிலோ மட்டன் வந்து எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணதை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இந்த கறிக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த மட்டன் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டுங்க அப்போ தான் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா பவுடரு உப்பு எல்லாமே வந்து மட்டனில் வந்து நல்லா இறங்கும் இப்போ மட்டன் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து விசில் விட்டு வேக வச்சுக்க போகிறேன் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை ஏன்னா மட்டனில் இருந்தே வந்து தண்ணி நல்லா வரும் அப்படின்றதுனால தண்ணி எதுவும் நான் சேர்க்கல இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் வச்சு நான் எடுத்துக்கிறேங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் ஆனால் போதும் ஏன்னா மீதி வந்து நம்ம தம்ல வைக்க போகிறோம் அதில் வந்து மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துடும் இங்கே நான் வாங்குகிற மட்டன் வந்து சீக்கிரமாகவே எனக்கு வெந்துடும் நீங்கள் வாங்குகிற மட்டனை பொறுத்து நீங்கள் விசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதும் நம்ம குக்கரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வாசனையாக மட்டன் வந்து சூப்பராக வெந்துருச்சுங்க தண்ணி பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் கூட சேர்க்கவே இல்லை நான் மட்டன்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ நான் அடுத்து இதை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் நான் மாற்றிட்டேன் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் உங்கள்கிட்ட குக்கர் வந்து அகலமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி மூணு கப்பு அளவுக்கு
இப்போ ரைஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு கரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் சாப்பிடும் போது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா சாப்பிடும் போது வந்து கண்டிப்பாக வந்து உப்பு கம்மியாக தாங்க இருக்கும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் தண்ணிலாம் நல்லா வத்திட்டு ரைஸ் தெரியுது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தம் வச்சாக்கனா கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே தோசைக்கல்லை வந்து நல்லா சுட வச்சு வச்சுருந்தேன் அது மேலே வந்து இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வந்து நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து நான் பொடியை கட் பண்ண கொஞ்சமாக வந்து புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா நான் ஒரு லெமன் வந்து புழிஞ்சு சேர்த்துட்டேன் அதை நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் அடுத்து வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம தம் வச்சிடலாம் நான் ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நான் டவல் போட்டுக்கிறேன் நான் ஆவி வந்து வெளியில் வந்து வராத அளவுக்கு நீங்கள் தட்டு போட்டு மூடிக்கலாம் இல்லைனா வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் கூட நீங்கள் போட்டு மூடிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து நான் இடிக்கல் வந்து வெயிட்டுக்காக வச்சிட்றேன் நீங்கள் வந்து மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா வெயிட்டாக தண்ணி பிடிச்சி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நல்லா தம்ல இருக்கட்டும் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம பிரியாணியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருந்தது வீடே இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வந்து திண்டுக்கல் தலைப்பாக கட்டி மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அடி பிடிக்கவே இல்லை ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா குழையாமல் கரெக்டான பதத்தில் வந்து வெந்திருந்தது மட்டனும் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்து வெந்திருந்தது அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான திண்டுக்கல் தலைப்பாக கட்டி மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பிரியாணியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிரியாணி கூட இன்றைக்கி நான் வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடி வச்சு சாப்பிட போகிறேன் கத்திரிக்காய் பச்சடி இந்த பிரியாணிக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதையும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணியை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சித்தூஸ் ஹோம் மேக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி நான் வேறொரு ரெசிபியில் ம